ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ മാർബിൾ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേക്ക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ഓവൻ ഇല്ലല്ലോ ബീറ്റർ ഇല്ലല്ലോ എന്നൊന്നും ഓർത്ത് ആരും വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് ഓവനും ബീറ്ററും ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർബിൾ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം എന്നതിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും അഞ്ച് ഏലയ്ക്ക പൊളിച്ച് അതിൻ്റെ അരിയും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പഞ്ചസാരയും ഏലയ്ക്കായും കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം മുട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ അടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ആട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആട്ടയില്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ചായ കപ്പിലാണ് ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് ആട്ട എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എടുക്കരുത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോക്കനട്ട് ഓയിലിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കും ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ അല്പം പാലും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പാലൊഴിച്ച് മാത്രമേ ഈ ബാറ്റർ ലൂസാക്കി എടുക്കാവുള്ളൂ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കരുത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഇതുപോലെ കിട്ടണം ഇനി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബാറ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് എടുക്കാം ഈ ബൗളിലെടുക്കുന്ന ബാറ്ററിലേക്ക് വേണം നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് കേക്കിന് ഷെയ്ഡ് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇഡലി പാത്രത്തിൻ്റെ തട്ടെടുത്ത് അതിലേക്ക് അല്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇഡലി തട്ടിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വൈറ്റ് കളർ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് പോലെ ഒരു സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത ബാറ്ററും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ സെൻട്രി വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ലെയർ ലെയറായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായി പൊങ്ങി വരും അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പകുതിയെ ഈ ബാറ്റർ ഇങ്ങനെ ലെയർ ലെയറായിട്ട് ഒഴിച്ചെടുക്കാവുള്ളൂ പിന്നെ മൂന്നാല് ലെയർ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് സെൻറ്ററിലേക്ക് വരച്ച് കൊടുക്കുക ഓരോ തവണ ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോഴും ടൂത്ത് പിക്കിൽ കുറച്ച് ഈ ബാറ്റർ ആകും അത് നമ്മളൊരു തുണിയിലേക്ക് തൂത്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടില്ല ഇതുപോലെ വരച്ചെടുക്കുക വേറെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനറിയാമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ എല്ലാ തട്ടിലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ച് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം സാധാരണ ഇഡലി വെക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പത്ത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ സമയം മതി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടില്ലേ ഈ ഇഡലിത്തട്ടിൽ നിന്ന് കേക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ അടപ്പ് തുറന്ന് അന്നേരം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കരുത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷമേ ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാവുള്ളൂ ഒരുപാട് തണുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാം എന്ന് ആരും കരുതി കാണത്തില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ
ഇതുവരെ ഈ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ താങ്ക്